প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু পপুলার হোমিও হল থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর এম এ হাসান আপনাদের সবাইকে স্বাগত প্রিয় দর্শক আজকে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করব সেটি হচ্ছে ইউরিন ইনফেকশন অর্থাৎ মূত্রের যে সংক্রমণ ইদানিং কালে অন্যান্য রোগের পাশাপাশি ইউরিন ইনফেকশনের রোগে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি একটা সময় এই রোগের পরিধি বেড়ে যাওয়ার কারণে কখনো কখনো নেফ্রনে পর্যন্ত এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে চলুন আমরা জেনে যে ইউরিন ইনফেকশান কি এর কারণ লক্ষণ এবং কিভাবে এই সমস্যা থেকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারি সর্বপ্রথম আসি যে ইউরিন ইনফেকশান কি প্রিয় দর্শক আমরা যখন পানি পান করি এই পানিটা কিডনি বা বৃক্ষ এটা সেকে ইউরনের ব্লাডার থেকে মূত্র নালী দিয়ে প্রস্রাব আকারে বাহিরে চলে আসে আর যখন এটি চলে আসে চলে আসার পরে একটা পর্যায়ে দেখা যায় যেমন প্রত্যেকটা মানুষে দুটি কিডনি দুইটি ইউরেটার একটি ইউরেনি ব্লাডার এবং একটি ইউরেথ্রা নিয়ে মূত্রতন্ত্র ঘটিত হয়ে থাকে আর এই মূত্রতন্ত্রের যে কোনো অংশে যদি কোনো জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে তাহলে সেটিকেই বলা হয় ইউরেনের ট্রাক ইনফেকশান আবার যদি কিডনি মূত্রনালী মূত্রথলি এবং একাধিক অংশে একই সঙ্গে যদি এই ধরনের ইনফেকশান হয় তাহলে আবার সেটিকে বলা হয় ইউরিন ইনফেকশান সাধারণত এই ইউরিন ইনফেকশান পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই হয়ে থাকে তবে তুলনামূলকভাবে পুরুষের তুলনায় নারীরাই এই ইউরিন ইনফেকশানে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এখন আমরা জানি যে ইউরিন ইনফেকশানের কারণগুলো কি কি ইউরিন ইনফেকশানের মূল কারণই হচ্ছে যে পানি স্বল্পতা অর্থাৎ কম পরিমাণে পানি পান করা দীর্ঘ সময় প্রস্রাব আটকে রাখা বা প্রস্রাব না করা অপরিচ্ছন্ন থাকা অপরিচ্ছন্ন থাকা নোংরা পানি ব্যবহার করা এবং যৌন মিলনের আগে এবং পরে প্রস্রাব না করা অর্থাৎ পরিষ্কার না হয় ইউরিন ইনফেকশানের মূল কারণ এখন যদি আপনি ইউরিন ইনফেকশানে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে কি ধরনের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে দর্শক চলুন যে আমরা লক্ষণগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে শুনি যেমন এক নম্বর লক্ষণ হচ্ছে যে প্রস্রাব হলুদ হওয়া এবং কখন কখনো অতিরিক্ত পরিমাণে লাল হতে পারে এবং প্রস্রাবের ঘনত্ব অর্থাৎ প্রস্রাবের সাথে ইনফেকশানের সংমিশ্রণের কারণে এটার ঘনত্ব খুব বেশি বোঝা যাবে অর্থাৎ ভারী মনে হবে এবং প্রস্রাবের থেকে মারাত্মক পরিমাণ দুর্গন্ধ ছড়াবে বিশেষ করে নিজ পেট এবং পিঠের পিছন দিকে মারাত্মক পরিমাণ ব্যথা হবে এবং প্রস্রাবের সময় প্রস্রাবের জ্বালা পড়া হবে কিটকিট করে কামড় দেবে এবং ব্যথা পর্যন্ত সাথে থাকতে পারে এবং ঘন ঘন জ্বর আসতে পারে তবে সেই জ্বরটা হতে পারে শরীরের কাপুনি দিয়ে আর সর্বশেষ যে লক্ষণটি সেটি হচ্ছে যে বমি বমি ভাব হওয়া বা বমি হয়ে যাওয়া এই হচ্ছে স্পেসিফিক ইউরিন ইনফেকশান আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণগুলো ইদানিংকালে প্রায় সময় দেখা যায় যে এই ধরনের ইউরিন ইনফেকশান আক্রান্ত রোগীরা বিভিন্ন বড় বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ইউরিন টেস্ট আল্ট্রাসনো এবং আনুষাঙ্গিক রিলেটেড বিভিন্ন ব্লাড টেস্ট এবং নেফ্রন রিলেটেড যেই পরীক্ষাগুলো করে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক অথবা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করার সত্ত্বেও রোগী কোনোভাবেই আরোগ্য হচ্ছে না দেখা যাচ্ছে যে কখনো কখনো ওষুধ যতদিন খায় ততদিন ভালো তারপর আবার যেই সেই কিন্তু এই ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে যথেষ্ট কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে 
এবং কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং স্থায়ীভাবে সুস্থতা লাভ করা সম্ভব তাই যারা ইউরিন ইনফেকশন আক্রান্ত নারী অথবা পুরুষ এ বিষয়টাকে লজ্জা না করে একজন অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের শরণাপন্ন হন তাহলে এই রোগ থেকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারবেন তাই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ